Pawle, jeszcze raz bardzo gorąco gratuluję. E, proszę powiedzieć, jakie to uczucie zdobyć pierwszą nagrodę na 12 Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Michała, Michała Spisaka? Powiem tak, no, uczucie jest na pewno fantastyczne, bo jednak konkurs ma bardzo wysoką rangę, jest to konkurs międzynarodowy. Myślę, można otwarcie powiedzieć, że jednak przyjeżdżają muzycy z całego świata, bo w tym roku mieliśmy muzyków z Tajwanu, z Hongkongu, czyli jednak była Azja, Europa. Także no, dla mnie uczucie jest fenomenalne. I jednak człowiek też się bardzo cieszy i raduje, bo widzi, że po prostu te, ta cała praca nie poszła po prostu na marne, że, że są te efekty i, i dzięki temu człowiek dalej idzie do przodu i, i się nie poddaje. E, chodziły głosy we foyer już w trakcie poprzednich etapów przesłuchań, że jest pan czarnym koniem konkursu. No i to się sprawdziło. Jak pan się z tym czuje? Jak pan się z tym czuć? Jestem zaskoczony na pewno, ponieważ ja jakby nie mam o sobie takiego zdania, że, że jestem, nie wiem, może najlepszy, jakimś właśnie takim czarnym koniem. Ja raczej jestem zdania, że, że robię swoje Wkładam w to wiele serca i dużo pracy, a to, co, to jak ludzie mnie oceniają, pozostawiam to dla nich. Gdyby miał Pan spojrzeć na swoje występy w trakcie konkursu, co sprawiło Panu największą, e, największą trudność? Szczerze powiedziawszy, myślę, że największą trudnością i nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich muzyków e, w każdych kategoriach był jednak finał, bo... Finał to już nie jest występ tylko za, ze swoim akompaniatorem, gdzie na scenie są dwie osoby, ze sobą współgrają, obserwują się. E, to jest jednak e, bardzo trudna współpraca i z dyrygentem, i z orkiestrą, żeby, żeby pokazać taką jedność, żeby publiczność zrozumiała, że, że to, co robimy, pokazujemy taką jedność e, po, 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 poprzez, poprzez granie. Jednak za sobą mam e, mnóstwo muzyków, no myślę, że około 60 i no cały, m, cały ten, e, cała ta trudność polega na tym, że jednak e, mamy takie dialogi wspólne, muzyczne, żeby się współgrać, żeby siebie wzajemnie rozumieć. Czasami nie wystarcza jedna próba, dlatego to jest duży sukces zagrać razem od początku do końca. A czy był jakiś utwór w programie konkursu, który, który nosi Pan w sercu, jest Panu szczególnie bliski? Myślę, że w każdym etapie mogę znaleźć taki utwór, natomiast takim najbardziej e, takim utworem, który jednak e, siedzi, można powiedzieć, wewnątrz mnie, w moim sercu, jest jednak ten utwór, który grałem w finale, drugi koncert Ryszarda Straussa. Jest to niewątpliwie piękne dzieło. Można pokazać tam wiele swoich emocji w każdej, w każdej części tak naprawdę. A jeśli przychodzi już druga część, to można rzec, że, że przechodzą człowieka ciarki. Oczywiście jak się gra, to dobrze, bo ciarki też mogą dotykać, no, dokładnie. Um, co określiłby Pan największą wartością e, tego konkursu i innych konkursów międzynarodowych? Największa, te, największa wartość tego konkursu. Myślę, że największą wartością jest po prostu jakby... Mm, Wspólne, taka wspólna, można powiedzieć, że to jest oczywiście konfrontacja muzyków, ale przy tej konfrontacji jest jednak wspólne wspieranie się. Można spotkać starych przyjaciół sprzed iluś tam lat. Można również bardzo swobodnie porozmawiać z jurorami, którzy są bardzo ciepłymi osobami, wbrew pozorom, jak to niektórzy uważają. Więc według mnie to jest największa wartość tego konkursu, po prostu ludzie. I wspólne muzykowanie w finale, oczywiście, to też się bardzo liczy dla nas. A jakie są Pana dalsze plany muzyczne? Planów jest dużo. Myślę, że najważniejszym planem jest to, żeby nie przestać ćwiczyć, żeby utrzymywać formę, dalej się rozwijać poprzez jeżdżenie na konkursy, na festiwale, może na jakieś przesłuchania. Po prostu się nie poddawać, iść do przodu, żeby 
żeby nie spocząć na, na laurach, bo to jest najgorsze w naszym świecie muzycznym, że wiele świetnych muzyków po prostu spoczęło na laurach po jakichś konkursach. Myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne. Ostatnie pytanie. Czego, a raczej jaką radę, jakiej rady udzieliłby Pan uczestnikom przyszłej edycji konkursu, czyli fagoć, klarnecistom, saksofonistom i harfistom? Moją radą osobistą, zawsze się tego trzymałem od lat, że najważniejszym aspektem podczas grania na taki, takiego rodzaju festiwalach, konkursach, jest jednak to, że po prostu wkładać mnóstwo uczucia, mnóstwo serca. Człowiek jak skupia się jednak na, na uczuciach pod, podczas grania, zawsze to granie zaczyna być po prostu przyjemniejsze i wtedy człowiek się nie skupia na tych, na tych takich negatywnych emocjach, czym jest po prostu stres. Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego na muzycznej drodze życia.